Oye mambo vipi ni Michael Bama Champali na Champali Media afu sinajua hapa ndio wa kikaoni tunakuletea exclusive interviews za watu ambao unawajua na wengine pengine hawajui ili tunakupatia wewe data ambazo huwa zimejificha chini ya carpet leo tuko naye bonga la producer anaitwa John Kagimbi lakini yeye mwenyewe aliona hapana mimi nataka niitwe la inta ehe ushamjua huyu jamaa alianza kuit mnamo 2005 wakati ngoma ya alibi ya Maria ilihit baadaye pia ikaja alibi na nyota ndogo weni wangu akahit na hapo ndo alikuwa ameanza rasmi mziki kwa sababu baadaye alifanya na JI amefanya inter, amefanya kazi na akina Sauti Sol wasanii wengi wengi sana akotea ujue amelelewa ama amekuzwa ama ameanza mziki mikono ni mwake leo niko naye sitaki niongee mengi ndio huyo hapa la inta bibi baba oh, uko salama <laughs> iphone bado hii iphone mama anakulea iphone kama <laughs> oh, bibi oh, mwaka mmoja sasa hii bado hujafanya uja, kazi hatujiona kazi yako yani yote yani mziki wako Mkwede. kipi kinaendelea uh, kazi nimefanya lakini sijatoa alafu ni mpangilio wangu tu nimekuwa nikifanya issue kibao sana Mm. Na wajua mimi nafanya mambo mengi. Sasa uh-huh. tu mambo yangu mengi chini ya maji lakini na projects nyingi ambazo nafanya. So I think from last month, uh-huh. same June, uh-huh. ndio nimeanza kwa free. Ndio so, nikarudi sasa kwenye program zangu za kawaida. So na maanisha ulikuwa umeshikika na kitu kingine. Uh-huh. Kitu gani cha maybe kuongezea? Vitu vingi plus pia kusoma. Unajua mimi sound sound engineer sana. Aha. Uh-huh. Uh, si producer kivili. Aha. Uh-huh. Uh, mimi ni based kwenye sound engineering. So hiyo lazima usome sana. Mm. So that's part of what I was doing. Lakini vitu ni vingi. Sasa nafanya vitu kibao. Kwa sababu unajua 2016 eh mm. ni mwaka ambao naweza sema wewe ni mwaka ambao ni kama ulikuwa serious zaidi na mziki kwa sababu ndio time ambao ulifanya ngoma zako singles mm. nyingi na videos nyingi. Na mwaka huo huo ukisha ulisema kwamba ndio 2017 uta ndio yani utaingia rasmi katika mziki lakini haikuwa hivyo kwa sababu 2017 yote haukutoa ngoma yako wewe mwenyewe na 2018 zote ni sana sana ni collab ambazo ulifanya na msanii ambaye alikuwa katika stable yako yeah. alikuwa na record kwako na Sumila mm-hmm. so ni kitu gani ambacho kilikufanya usitimize ahadi yako yenye ulikuwa ume, ume promise unajua sisi tunapanga na Mungu pia anapanga yako so 2018 ni kwenye strategy ya uh, kufanya kazi watu wanielewe kwa sababu nimeka timu. Mm. So ndio kujana single zangu kuna wale ambao wangenielewa na kuna wale ambao hangenielewa. Mm. So ile bidi mtume mtu ambao tayari uko sokoni mm. kujaribu ku, kupenyeza ule mziki na watu wanielewe fresh alafu ngoma zangu zifuate lakini pia katokea pia issue ambayo nilikuwa nakwambia nilikuwa nafanya. Mm. So ile bilesha project zangu lakini said kwamba sija record. Mm mimi record na ngoma kama 12 mm. single tangu mm. na unazipangiaje mimi ambazo ah hizo na nataka kufanya video sasa mm. hizo tayari tushapangia mambo ya video yani kila kitu kina kinakuja kutoka kama vile nilipopanga so sema saa hii kwanza saa hii mm. kazi yako ya kwanza next inakuja na kuja lini saa hii tuko mwezi wa august lazima kabla mwaka uishe mtu Usiano kama vile vile umesema 2018 ni kama st- 2018 ilikuwa yeah. strategy yako ilikuwa ni susumila. Yeah. Usiano wako wewe na susumila size uko vipi? Kokoa. Uh, nadhani kwa joto umezoea kunana naye kila saa mapicha labda ya studio mm. labda ya studio wapi. Lakini kila moja ana issue zake. Yeye yuko busy na na project yake anaofanya ni pia nilikuwa nimeshikika. Mm. So tuna communicate kama kawaida lakini huwezi kutuonani pamoja kama vile kitambo sababu kuna issue mtaani zinasema kwamba hamko in good times zazi mko bif yeah. mko na bif bif yenyewe watu mimi nikao mmoja wao ambao ni license ya kwamba hamko vizuri mm-hmm. mlikuwa mnafanya kazi vizuri sana but mliporelease tetereka mm-hmm. 
kulionyesha kambi mlikuwa na kamvutano kiasi kwa sababu hiyo ni ngoma ambayo ulipost wewe katika channel yako mm. na ukiangalia Susumila yeye alipostia ngoma mara moja peke yake katika Instagram Facebook hako ikuipost hata WhatsApp hako ikuipost mm. na ndio hapo hako tena kupost kazi yako wala hamko ikuonekana kushirikiana tena ah. immediately after media tu ambayo mlikuwa mmefanya je yeah, maybe kuna kitu chochote ambacho kilitokea katika hiyo media tu ndio mkavutana ama ilikuwa je kwa ah, media tu ilikuwa poa ilikuwa ni Unajua mtu kupost kazi kazi ni yeye mwenyewe anapotaka. Ile kazi tuseme ni kwa mechangia pakubwa sababu sana sana ni vitu ambavyo huwa nafikiria studio tufanye. Mm. So mimi kwa yani kwa upande wangu huwa nachukua nazito sana sababu sitakagi effort yangu iende hivi. Mm. Lakini on the other hand kwa msanii yeye pia ana project zake ambazo ana push. Mm. Uwezi kuja labda nikitoa ile tutereka labda kulikuwa na project anapanga kutoa vitu kama hivyo. Mm lakini siku cheki kama mepost ama hajapost. So maybe before release maybe mlikuwa mmeshauriana then mkawa mko na munadifa maybe katika kukubaliana ma, yani ma, makubaliana wa kurelease hiyo kazi. Kwa tumeongea mm. uh, I think uh, tulikuwa tushakamilisha mipango ya video ilikuwa ni date. Mm. Tuko date ya kushuti lakini ikakuwa yeye anashikika. Mm. Akumbuka akiniambia sijui kulikuwa na issue fulani alitaka shirikie mwanzo kwa maiti. Sio kwa upande wangu kwa zilikuwa nataka ni ni push kazi, nisije nikanyamaza tena sababu nilikuwa nimenyamaza sana. Mm. Ilibidi nilikuwa ndio nilikuwa nayarakisha sana. So nilimuelewa. Mm. Kama hakupost sana, tuseme hakupost kwingine, nilimuelewa because haraka ilikuwa upande wangu. Nilikuwa na target ambazo nilikuwa nataka ni kwa nataka nimiti. Nikukudisha tu nyuma. Mm. Kuna time su, susumila akirilize ngoma ya Tyreni mm. kulikuwa na story ambayo inasemekana kwamba mm. kuna time azini yani paka wewe producer mwenyewe kuna time yani vinanda vilikuwa vinajipiga yeah. venye haujai nilizungumzia ile swala so yeah. for the first time yeah. nataka use the record, record straight azini mm. je kuna vitu vya kama yani ime nguvu za giza zilikuweko ama zilitokea ama ilikuwa jikwaje sababu inasemekana yani kuna time ulikuwa umekaa hivi unapiga mananda lakini kiti kikavutwa nyuma alafu vinanda vikaendelea kupiga kupiga vinyewe hebu tuambie baba unajua hiyo story mhm kisiki elewa vizuri sababu unajua kusema kinanda kijisongesha ama kitu kama hicho siku hizi kuna digital mixers Uh-huh. Digital mix inajipeleka. Ukishafanya kwa configuration yako itasonga tu. Mhm. Uh-huh. Sasa watu waliposema sijui vitu vinajisongeza. Mimi kwangu mimi I don't think ni kitu ambacho naamini ama nataka kukiamini. Uh-huh. Of course kuna vitu vinafanyika vitu vya ajabu ajabu lakini sivipati ile imani kwa ati basi hizi nguvu za giza. Mbona sio nguvu za mwangaza basi? Kwa hiyo kuna vitu vya ajabu ajabu vishaitokea kawaida kwa kila mtu is a different experience. Hebu hebu tupatie mfano wa kitu cha ajabu ambacho kishaitokea mpaka ukasema da hisi kawaida. Watu wa studio watu wacha vitu vingi sana studio kama mjui. Ah tu tuambie waje sisi huku nje tujui kila kitu. Jamaa shacha paka mswaki yani. Azinikiaje hawa? Ana watu tu wanaangusha bana. Sasa waje kila moja. Kila moja na imani yake. Ngoja. Eh. Nani aliacha mswaki? Asiye mtaje. Ani ndio kila msanii na kazi zake maana wewe sitajamku. Ani ni vitu ambavyo vinafanyika jua studio kuna kuja watu wengi. Aha. Na kila msanii ana njia yake ama imani yake ambayo anaitumia mm. ili afanikishe kazi yake. Mm. Na na wewe sema hii ni nzuri ni mbaya kila mmoja ana njia yake. Lakini mimi kwa upande wangu mm. usiamini. Mm. Vitu kama vile vikiacho studio na kufagia si vijusi vitu kama inafagia na kutoa nje because Yaani wale wote ni wateja wangu. So mm. sisi sema ati bwana wewe ulikuja niangushia kitu hapa siku tatu. Mm. Sisi sema hiyo. So mimi naacha kila mmoja ashike njia yake. Watu wana beliefs nyingi sana. Je, ili tukila kwamba eti sijui ulivutwa ulitolewa kwenye kit, ni kweli ama si kweli? Kuna labda yeye alinivuta ama Na ah ndio wewe tuambie kwa sababu wewe ndio umehusika na wewe ndio ulikuwa katika eneo la tukio. Eh mimi sikumbuki kama ndipo. Tuwe, katika mmoja wa sanii ambao sasa hizi wanafanya vizuri ni Akote na i think nitakuwa sijakosea kama nitakuwa nimekosea basi nirekebishe Akote alianza muziki kwako yeah. right 
na maybe ilitokanyitukaje paka ukacha kufanya kazi naye kwa sababu ni siku nyingi saa hizi hatujai msikia ako kwa toti au amefanya kazi kwa toti maybe sasa hivi Mombasa akifanya kazi ako tayari akifanya kazi na producer ni producer techniques je yeah. ilitokaje tukaje ndo akatoka mikono hivi hakutoka uh, mikononi i think uh, vile vile nilivyokuambia kila msanii huwa na mipango yake mm. unaweza fanya kazi na mtu kama hali uka decide okay acha njaribu test ya mtu mwingine mm. so si ati kwamba yule mtu amenikimbia nasema tu kuna vitu anafanya na mipango yake mingine ambapo mm. akinihitaji bado anakuwa na nafanya kazi naye mm. set ile kunikimbia search because unajua yeye kitambo alikuwa hajaset kidogo nyumbani mm. so ile time ambayo nilikwenda kumset ya studio mm. ikakosa ile studio iko karibu na yeye mm. home na mimi na session zangu huko ngine oh. so ni timing ambayo mimi napata naweza enda kule lakini yeye anaona rais labda kupata producer kumweka pale kumfanyia kazi which is okay anaweza work na mtu yote lakini si ati kwamba tuna usiano mzuri je wao wao mna communicate naye kama kitambo vile. Na bado kwa kote tu eh, story mtani zinasema kwamba mm. yeye hakuwa na mziki, hakuwa na talent ya mziki wala hakuwa na interest ya kufanya mziki Lakini ni kwa sababu ya Brown ambaye alikuwa ambao sasa ni ex boyfriend yake, mm. walivyokuwa na date. Brown akamringia ama akamwisha superstar na wakati ndio alikuwa amemtengeneza, amemfinance. Yeah. Yeye akaona mimi niko na pesa na ni kweli naweza naweza fanya hivi. So wewe kama producer ambaye ulikuwa umewafanyia umewafa, kazi wote wawili kwa kipindi kile. Je, hii story ni kweli ama akotele anza kivipi vipi kimziki ya swahili? Madam boss. Eh ndio wewe sasa. Madam boss. Ya kuna time alikuwa karibu na Brown. Walikuwa na date. Eh sasa unajua yeah kitu kama hicho. Mhm. So alikuwa kija studio wote. Mm-hmm. Actually alikuwa akimleta Brown. Alikuwa akimleta Brown. Eh yeah, kwa kimleta Brown. So yeah. Alikuwa na support tu kama kawaida. Mm. Sio katika ile hali ya kule tundu tundu labda tuna rekodi mara tutaka sauti ya pili mara ya mfanye. Ako tena ndo kaona ah. Mm. Mimi naweza fanya muziki. Nikamwambia poa kama umeamua fanya muziki fresh jaribu tuone vitakuwa. Mm. Sasa ni bidii yake tuseme mmefikisha hapa lakini alipoanza na sasa hii ana mm. tofauti kubwa sana. Mm. Eh, yaani nikisikiza kazi yake alipoanza na sasa hii kuna difference kubwa sana. So alianza tu kimtani mtani. Mm. Hapo umepanga afanye muziki. Alikuwa tu yaani ni vile tu anaweza kuja na mtu studio katulia kirekodi. Kasaidia na saidiana kimawazo pale idea mbili tatu kaona ah acha niweke sauti fulani. Mm. Ukaona ah hii sauti mbona nitoka poa kumbe naweza imba kitu kama hicho. Nasema una discover ndani kwa ndani. Eh pale pale studio naona ah fresh mbona na kipaji ya sawa. Saizi kwa kama miaka minne mitano hivi. Mm. Kumekuwa stories kiendelea chini ya maji lakini hazijaangaziwa sana. Mm. Nasemekana kwamba mtu ambaye ana una date mm. ndo anaku spoil yani alikunulia gari, alikunitengenezea paka branch branch ya studio Nairobi ambao sasa hiyo ndio kama main studio yako Nairobi. Yeye ndo ana finance lifestyle yako. Kuna ukweli upi katika uvumiwa ama katika sehemu hizo kufinance vipi yani mpenzi wako ndo ana finance yeah. lifestyle yako na biashara zako so, na amekusaidia pia wewe ku grow na ku expand yeah. biashara yako sasa so, ina maana yani mimi sina kitu azimia ah, ah nimesema yeah, ana finance zako uko nayo kweli uh-huh. lakini yako ni hapa hapa lakini sasa uh-huh. kibiashara na ile ku grow na yeah, lifestyle yeah, yako na ile nyingi so exactly yani yeye yeah, ndo mpango mzima pochi yake iko vizuri <laughs> Sasa ni confirm kama ana hela nyingi ama hana. <laughs> studio Studio Nairobi, yeye ndo alikufungulia Studio Nairobi. Ah, mimi nilifungua mwenyewe mbona? Pesa. Unajua? Naam. Ah. Uh, mimi na, na mpenzi ndio. Mhm. Na mimi I think kuwa na mpenzi ina maana unamsupport na nakusupport. Naeleka. Uh, otherwise ingekuwa So ni kama watu wangekuwa wanaweza kudumu pamoja no. kama wasupportiani. Unaelewa? No. So tuseme kama anacho ni chake anaamua kuna support. Mm. Na kama mimi ninacho ni changu naamua kumsupport yeye. So ile nane na nyingi ama nane na kidogo mimi kwangu sijui because kama ni vyombo ninamwa mwenyewe. Mm. Eh. Sasa ile gari alivyokunulia lobu kale nikajilaka mara yako. 
Hizo story. Eh? Hizo story. Si hakuna ukweli wote. Ah, kuna kuna kitu kama hicho. Mimi nimeanza kufanya kazi kitambo sana. Sasa hivi unaweza unaona msanii gani anakuja vizuri Mombasa? Kando na wale ambao wana hit tayari. Maybe mtu mwenye mwenye unaona maybe ako chini bado hajapata uwezo wa kuinuka. Uh, kando na kitambo. Naam. Au hata wa kitambo pia kwa sababu kuna watu wenye wa, wapo kuanzia kitambo lakini haja hajatanua vile venye wanafaa tanua ama hawajafika na hawajapata nafasi nzuri katika industry. Ah okay. Naam. Na kama sauti inafanya poa. Haya mm. masauti yule ya kolevo zingine unajua yule shaanza kutanua. Maybe mtu mwenye hajapata airplane nzuri hivyo vizuri. Lakini akona potential. Yeah, potential. Kutoka hapa Mombasa. Yeah. Mm. Maybe ni seme eh uh, kama nani. Labda ni seme ziki. Mhm. Kuna projects tumefanya naye. I think akona potential poa sana. Uh, nani mwingine? Yeah. Kuna wengine ambao ndo nina nimewashikilia kwa sasa. Mhm. I think wako na potential kama waongelea wasanii ambao wana rais lakini sijawatambulisha bado. So unaweza maybe kututajie alafu ukaanza kuwatoa pia pia. Yeye hata hajafanya tamziki kabisa ndo nani. Tutajie pia sisi at least tutaweka katika kumbukumbu. Kwa hivyo ndio poa ndugu yangu. Kwa hivyo watupikie utatupakulia. Yaani dishi iko tayari, muziki iko tayari. Mm. Ni video tu. Mm. Eh baada ya video basi nadhani mali nimefikia. Mm. Um ni poa mimi nika nika give back to watu ambao wanajaribu ku kuenuka kimuziki. Mm. With the little that I have. Sasa sema nina nyingi lakini ile kidogo niko nayo naweza saidia mtu kidogo kujisukuma aka akafikia malengo yake. Yeah. Lakini huko Mombasa I think muziki anafanya poa sauti kuna kina kelechi idisinya ya wanafanya fiti na wanaona kazi in general unaweza kuzunguziaje kuhusu wasanii wa kike in cost wasanii wa kike wana changamoto kibao mhm mm because unajua wao wenyewe eh wameka they have weak minds unajua ukiwa na weak mind eh? mm -hmm. ya vulnerable to anything Mm -hmm. Watu sema bwana maproducer wanataka watumie mademo mm -hmm. lakini wewe msanii wa kike ukiweka ile mentality kuwa bwana mimi naweza tumika na producer mm -hmm. utafanya kitu studio mm -hmm. unaona so hiyo mentality ndio ina inafanya kidogo wanalegea lakini wana, wana vipaji i think na wasanii kama watatu ambao mm -hmm. ninawaona mm -hmm. they really talented lakini wakina na ile weak mind kuwa ati nitatumika huwezi mm -hmm. kufanikisha ukataja tu kwa majina um, sasa kwa hiyo kuna wale ambao nimewafanyia kazi ambao singependa niwataje napenda ile surprise maybe wenye tare to tunawajua eh huku huku sasa sasa sijaona i think the last person ambao alikuwa huku mm. i think ilikuwa ni Jovi na Jovi na i think after hapo tunazunguzia singers na rappers eh? wote 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 kwa rappers i think mama lao wako fit mm -hmm wasingas uh, kulikuwa na moja alikuja katulia alikuwa anaitwa Ari Ari yeah mm -hmm. Ari lakini alikuja katulia kiasi si ile kama alikuwa poa yeah I think sasa tukimalizia tu unaweza kumwambiaje shabiki pale nje mwanamuziki mm -hmm. watu wote tu wenye wenye wao wanakufuatilia uh, I think ni kwa shukuru tu unajua mimi kwa hiyo time yote ameni support. Mimi na ameniponda. Mimi nachukua, nachukua maoni yote because mimi si baguli. Ndio maana nipatie na support na sema shukrani mwenye na criticize pia ni poa pia na anazidi kunijenga. So all in all everything is needed to to na muziki wetu. Wale ambao wanaponda, wale ambao wanasifu, wanahitajika wote ndio muziki upande. So mimi nashukuru kwa kila mtu. Oye bwana shaka funga asante sana kwa muda wako bro anytime oh usikose kusubscribe kwa machampali media si unajua hapa ndo nyumbani jungu kuu la habari dondona mishemishe zote ambazo wazina hapa kama hujaisikia hapa hujaipata hapa jua basi haijaitokea tupatane next time bye bye